Good morning everyone. Um, narito po muli tayo sa ating uh, pag-record uh, ng ating uh, ikaapat na misahe through live streaming. And uh, salamat po sa uh, mga kapatid natin, mga kabataan natin na ginagamit ng Panginoon para may ere ang, uh, ang misahe na ito at patuloy po tayo magbigay na magbigay ng encouragement. Na po, hindi natin mapansin yung aking bigote at balbas, ano po, yan ay uh, siguro mawawala pag natapos na po ang COVID-19. At uh, lahat po talaga tayo ay uh, talagang naglulok sa, sa uh, pandemic na dumating po sa atin. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingan, sa kanyang pagpapala, na hindi po nahadlangan ang ating uh, magandang mitiin na ang Panginoon ay ating masamba. Sa umaga pong ito ay uh, napapasalamat din po tayo sa ating prayer chain na wa ay uh, patuloy nating uh, tayo po ay nakikisa. Ito po ay 24-7. Ano po, at kung hindi pa po kayo nakakapagpalista kahit po anong oras, kung ano po yung time na available po kayo sa inyong uh, pananalangin ay uh, manalangin po kayo everyday. At yun po ay napakahalaga para po sa mabilis na uh, pagkawala ng uh, uh, COVID-19 sa ating bansa o sa buong mundo. Ngayon po umaga, ang paksa po na ating tatalakayin ay God's expectation of the church. Ano po, ang meron pong ina-expect ang Panginoon sa bawat sa atin. Uh, <clears throat> Nagkaroon po tayo ng expectation sa Diyos at... Uh, uh, Nakita po natin talagang naandun yung pag-iingat ng Panginoon, uh, pagpapala ng Panginoon. But today, ang ating topic ay uh, God's expectation of the church. And what does uh, God expect of the church? Ano po ba yung ina-expect ng Panginoon sa atin? Ano ho, sa, lalo na sa panahon ito na tayo ay nasa gitna po ng krisis. So yan po ang ating pag-aaralan sa umaga po ito. Ang catch po natin, pinaka-summary, the church should understand God's expectation from her. Na dapat pong maintindihan, maunawaan po ng church, ang mga mananagulataya, uh, ang expectation ng Diyos para sa, sa Kanya. Yun po ang pinaka-buod ng ating pag-aaral sa umaga po ito. Tayo muna po ay saglit na manalangin. Uh, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na muli kami ay makaririnig ng iyong mga salita at uh, hinihilig po namin na kami ay iyong pagpalain. Pagpalain mo po ako sapagkat wala po akong magagawa kung hindi mo ako tutulungan at uh, sasamahan para maipahayag ang iyong kagustuhan sa iyong iglesia para yung expectation mo po Panginoon ay aming maunawaan at ito po ay aming maipamuhay upang ang iyong mga anak Panginoon ay uh, makalakad ng ayon po sa iyong kalooban. Marami pong salamat. Kayo po ay aming pinupuri sa mga pong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung kayo po ay merong Bible, please turn your Bibles to Acts chapter 2, verses 36 to 47. And let us, let us find out God's expectation for BCM. Ano po ba ang expectation ng Panginoon sa BCM? Sabi po ng Acts chapter 2, And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship to the breaking of bread and prayers. And all came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possession and belonging and distributing the proceeds to all as any had need. 46. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous heart, praising God and having favor with all people. And the Lord added to their number day by day those who are being saved. So, meron po tayong apat na outline, God's expectation for BCM. 
Ang una pong expectation ng Diyos for BCM, God expect us to be a learning congregation. God expect us to be a learning congregation. Makikita po natin yan sa verse 40, 42 ng chapter 2. Sabi po, they devoted themselves to apostles' teaching. Ano ho? Ito mga mananampalataya. Ano, ay kanilang itilalaga po ang kanilang mga sarili sa aral ng mga uh, apostol. Bakit po ba mahalaga na ang ating sarili ay ating italaga sa pag-aaral ko sa salita ng Panginoon? Ano, apat na bagay ang mapapakinabangan po natin ano, kapag tayo po ay nagtalaga ng ating uh, sarili sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Ang expectation ng Panginoon sa atin is to build our faith. Ano, build up your faith. Build up your character, build up your determination, and build up your devotion. So ito po yung apat na bagay na maipagkakaloob o may bibigay sa atin ano, ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya itong COVID-19 ay marami tayong bagay na natutunan. Natuto tayong manalangin, natuto tayong tumawag sa Panginoon. Natuto tayong ano, uh, nakita natin na wala tayong kakayanan, wala tayong lakas kahit ang mga uh, mayayamang nakikita natin, napapanood natin sa YouTube, uh, sa balita, nagbibigay sa kanila ng mga ng testimonies na sa panahon ito ay walang mahirap, walang mayaman, walang may pinag-aralan at walang may yung may mga uh, yung matataas na tao nakita nila na talagang hindi nila kayang uh, uh, hindi nila kaya magtagumpay kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Kaya sa pamagitan ng uh, uh, COVID na ito, ay maraming tao ang lumapit sa Panginoon. Kaya nga ang expectation sa atin ng Panginoon bilang isang iglesia ay magtuto tayo ano, na lumabo sa salita ng ating Panginoon. Natatandaan ninyo yung aking huling mensahe sa inyo bago nagminsa si Pastor Nisa yung doon sa aklat ng Ezekiel 14 verse 19 to 20 ano na yung, alam natin na yung salot ay dumating yun ay dahil sa unfaithfulness dahil sa paglayo ng bayan ng Panginoon sa Diyos at uh, nagkaroon sila ng salot pero ginamit na halimbawa ng Panginoon doon si Noah ginamit si Daniel and ginamit si Job at uh, sila po ay nagre-represent ng kanilang uh, mga panahon na sila ay napawalang sala dahil sa kanilang pananampalataya. At bakit sila nagkaroon ng ganang pananampalataya? Yun ay dahil sa sila ay pospos ng salita ng Panginoon. Kaya ang Word of God ay mahalaga sa ating buhay. Una, ang purpose nito is to build up your faith. Pangalawa, to build up your attitude. Tangat lo is to build up your determination. Ano ho, nagkakaroon tayo ng perseverance, ng commitment. And last, to build up your devotion. Ano ho, lalo tayong napalalim. Lalo tayong naging uh, alga. Talaga nagkaroon ng maraming panahon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na tayo ay napalapit sa pamagitan po ng um, itong pandemic na na-experience po natin. So if you have the spirit and without the word of God, sabi nga po nila, you blow up. Na ikaw daw po ay sasabog. May, kung kahit nasa yung Espiritu Santo, kung hindi ka naman nag-aaral ng salita ng Panginoon, mag, mag, isusuka mo lamang ito. Sasabog ka. And, and then if you have the word of God without the spirit, you dry up. Na kahit naman ikaw ay mayroong word of God, Pero kung hindi ka naman puspos ng Espiritu, so matak madad madadry ka pa rin. And ang sabi po doon, if you have both the Spirit and the Word of God, you grow up. Kaya sa panahon ito, mahalaga ang, ang purpose sa atin ng Panginoon, ang expectation sa atin ng Panginoon, ang BCM ay mag-grow up, lumago. Ano? At ang ating paglago ay nakasalalay sa salita ng Panginoon. Tingnan po natin ang result ng Word of God sa kanilang buhay. Ano ang naging bunga nito? Nasa verse 43. And all came upon every soul. Ano po? Nagkaroon ng pagkatakot. 
ano sa bawat kaluluwa sabi po doon sa bawat tao ano sila ay napalapit sa Panginoon and many wonders and signs were being done through the apostles kaya nga mga kapatid ang expectation sa atin ng Panginoon na sa panahon ito na mayroong crisis sa panahon ito rin na mayroong blessing na nakikita natin pagpapaala ng Panginoon ang ang expectation sa atin ng Panginoon tayo po ay maging learning congregation tayo ay maging student of the word ng Panginoon lagi tayong mag-aral kasi dito na kasalalay ang ating tagumpay ang ating success pangalawa expectation God expect us to be a caring congregation no napakaganda no sabi po ng verse 42 and 46 they devoted themselves to fellowship na yung fellowship nila hindi lang yung fellowship na sila po ay nagtipon-tipon hindi lang ito yung sila po ay nagsama-sama yung fellowship nila po ay sharing sabi nga po doon sharing is caring na andun po yung tinatawag nating pagmamalasakit ano yung sharing, yung pagmamahal, yung pagtulong. At ako po ay nagagalak sa panahon ito ng crisis ay ang church ay uh, maraming tao ang nagpapasalamat sapagkat kayo po ay nakapag-ambag, nakapagpakita po kayo ng inyong malasakit, ng inyong pagtulong. Meron po tayo mga relief goods na pinamimigay. Ito po ay dahil sa mga kapatid rin natin na may pinagpala ng Panginoon nagbigay po sila ng pera, meron pong 5,000, may 10,000, nakabili po tayo ng mga bigas, nakabili po tayo ng mga ng mga kape. Ano, maraming yung blessing and ito po nasa loob ng opisina po ngayon, meron na tayong 20 kabans na ipamimigay. Ano, yan no ay product ng uh, inyong sharing ng inyong pagkakaloob. Na kahit may pangangailangan, hindi niyo po ipinagkait yung pagtulong, yung pagmamalasakit. Na at ang ako po ay na, na, nagagalak po ako at ako po ay naniniwala na ang Diyos po ay nagagalak sa ganitong espiritu po na inyo pong pinakikita. Yung atin pong mga kapatid sa abroad na sila po ay nagpapadala po ng kanilang mga tithes. Ano, talagang faithfully inipon po nila yung kanilang mga tithes at uh, iniipon nila, sabi nila, pinadadala nila. May mga nagte-text po sa akin, Pastor, hindi po ako makalabas, iniipon po namin yung aming tithing offering at pag kami po ay pinayagan lumabas, dadalit po namin si church, ibibigay ko po sa inyo yung tithe. So, mga kapatid, napakaganda nun, ano po, yung expectation ng Diyos sa church ay uh, yung tayo po ay maging matulungin. Ano, second expectation, God expect us to be a caring congregation. Ano po ang result ng Word of God sa, sa buhay ng mga mananampalatayang ito? Sabi po ng verse 44 and 45, And all who believe were together and had all things in common. Ano ho? Yung pangailangan ng isa ay sinishare, natutulungan. Uh, sabi po doon, And they were selling their possession and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Ano, hindi naman po ang context nun, um, hindi naman ano, uh, about sharing, about giving. Ano po, nakakatawa din yung spirit of sharing. In times of need, na andun po yung pagtulong, na andun po yung pagbibigay. Atin pong ina-appreciate din po yung effort ng ating mga Uh, kabataan natin ang kanilang naibibigay sa panahon ito naman ay yung kanilang talento, yung kanilang time ano ho? Uh, kagabi po mayroong praise and worship nakapakinig po kayo na bless po ba kayo ano, yun po ay naisip nila na parang pangdiriwang kasi ikaw one month na po na tayo po ay na lockdown tayo po ay nasa bahay lang ano ho? Uh, at uh, salamat sa Panginoon, ito ang pamamaraan na nakita po nila, papaano po nila, mapapasalamatan ng Panginoon na in spite na lockdown, walang trabaho pero kumakain. Ang pinakamahalaga po, hindi tayo nakakasakit. Ang pinakamahalaga po, pinaprotektahan po tayo ng Panginoon. At yun ang dahilan yun ang purpose ng celebration. Ano po ang result ng Word of God sa buhay po nila? We share because we care. 
no, naging tayo po ay lalong naging mapagmalasakit. Tayo po ay naging lalong maging, naging matulungin. Bagamat tayo na nga nailangan, pero ginagamit tayo ng Panginoon na lalo tayo naging kapakipakinabang na atin na lang makainin ay ibibigay pa po natin sa mga nangangailangan. Kaya marami po ang nagpapasalamat sa Panginoon. Uh, especially ang ating CF ministry. Sila po talaga ay pasalamat na pasalamat sa Panginoon dahil sa mga biyaya na kanilang natatanggap. At ito po ay una galing sa Panginoon. Pangalawa, kinikilala niya na kayo ay instrumento po ng Panginoon. So second expectation sa akin po ay maging caring congregation. At salamat po mga kapatid sa inyong lahat. Pangatlo po, God expect us to be a worshiping congregation. A worshiping congregation. As sabi po ng verse 47, Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who are being saved. Makikita po natin na din po yung kanilang yung spirit of uh, worship. Ano, sila po ay naging mapagpasalamat sa Panginoon. Sila po ay nagpuri sa Panginoon. Now, why is worship so important? Bakit po ba mahalaga? Bakit po ba importante ang worship? Ano, ang worship po ba ay sa panahon lamang ng kasaganaan? Ang worship po ba ay sa panahon lamang ng pagpapala? Ang worship po ay sa lahat ng panahon. Ano, why is worship important? Number one, kung bakit mahalaga po ang worship because worship is celebrating who God is and what He has done. Ito po ay, pag, ang worship po ay uh, ipina, pagdiriwang ito kung sino ang Diyos na uh, ating sinasamba, pinasasalamatan po lalo sa trahenyang ito na nangyari sa ating buhay. Na mayroong dahilan kung bakit tayo nag-worship sa Panginoon. Ano, ang daming nakakatakot, yung iba hindi nga po makatulong, hindi makakain. Pero tayo salamat sa Panginoon at uh, uh, sa kanyang uh, patuloy na protection sa atin, ang kanyang presensya, kanyang ibinibigay. Uh, ang pagpapala niya ay overflowing. At sa pamamagitan po nito ay uh, ipinakikita sa atin ng Diyos na sa gitna ng krisis kung sino siya at yung ano ang kanyang kayang gawin. Ano, sa gitna ng mga bagay na nangyayari sa kanyang mga anak. Kaya po ang worship ay celebration sa kadakilaan ng Panginoon at sa lahat ng kanyang mga ginawa. Ano po ang sabi ng Psalms 100 verse 1 to 5? Shout for joy to the Lord all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with a joyful song. Ano, kaya kagabi po ay nag-celebrate Nag-celebrate po tayo, nagpasalamat po tayo sa Panginoon. Ano, dahil po doon sa uh, kadakilaan at kabutihan ng Panginoon. Sabi po ng verse 3, Know that the Lord is God. It is He who made us and we are His people, the sheep of His pasture. Enter His gate with thanksgiving and His court with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. And His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Napakaganda na po ng uh, katangian ng ating Panginoon. At yun ang nag-uudyok sa atin. Yun ang nagtutulak sa atin. Na tayo po ay maging mapagsamba ano, sa Panginoon. At in-expect niya na tayo po ay mag-worship. Number two, worship involves surrender of our lives. No, kaya po tayo nag-worship kasi isinusuko po natin yung ating buhay sa Panginoon. Ito po yung pagpapakita na tayo po ay nagpapakumbaba sa Panginoon. Sabi po ng Romans 12.1, I, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So yun daw po ang tamang pagsamba sa Panginoon. Yung um, pag-aalay ng buhay. Ano, yung pagbibigay ng buhay. Kaya nga po ang, sa worship, ito po ay involves ng pag-surrender ng ating buhay sa Panginoon. Pag-aalay ng ating buhay sa Panginoon. Ano po ibig sabihin? No? Ang ibig sabihin po nun ay tigilan na natin stop bringing meaningless offering. 
Itigil na lang po natin. Uh, siguro, pagbalik natin, natapos itong ating crisis na ito, pagbalik natin si Church, sana maging mas productive, maging mas fruitful, meaningful ang ating worship. Ano, kung, kung, ano po ba yung meaningless offering? Ano, yung offering natin sa Panginoon, maraming offering natin yung ating talento, yung ating time, ano, yung ating mga ginagawa. Baka nung, 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 ano, nung wala pa ang COVID, uh, pabanding-banding lang tayo sa Panginoon, baka now this time, mas baguhin po natin. Mas maaga tayo, mas masigla tayo, mas gawin natin ang lahat ng bagay ginagawa natin dito para sa Panginoon. Mapansin man tayo o hindi, ginagawa natin ito for Lord, para sa Panginoon. Kaya nga sabi po dito, stop bringing meaningless offering. Number two, stop doing wrong. Number three, stop half cook service. Na baka po yung ating service sa Panginoon, half cook lang. Na yung mga tao gusto sa gulay, half cook. Pero sa Panginoon, ayaw niya ng half cook. Gusto niya yung talagang luto-luto. Ganun din po sa worship. Ang worship po ay dapat po ibinibigay po natin ng buong-buo ang ating buhay sa Panginoon. Worship is putting our focus on Him. Na siya na po yung pinakasentro ng ating pagsamba. Na pag tayo po pumupunta dito, ang focus po dapat ng ating pagsamba, Pangino, ang Panginoon. Ang worship po ay command. Ito po ay utos sa atin. Pero ang worship din po is a choice. Nasa iyo po kung susundin mo ang Panginoon o hindi. Kung paglilingkuran mo siya o hindi. Ano ho? Pero tayo po bilang mga mananampalataya ay uh, mas magandang sundin ang kalooban ng Panginoon kaysa ang ating sarili ang siyang masunod. Worship involves personal sacrifice. Now, isang, may sacrifice po. Si Abraham, ang, ina, ang kanyang sinacrifice nang siya ay nag-worship, si Isaac. Ano? Si Isaac, kaisa-isahan ng anak mo siya niyang ibigay. Now, sa ating po bang pagsamba, ano, ano, po, ano po ba ang sacrifices na nagawa mo na sa Panginoon? Na yung talagang video nasaktan ka sa iyong sacrifice. Siguro kung hindi mo nagawa ito nung wala pa ang COVID, um, ito'y pagkakataon sa atin para uh, ayusin natin maging yung ating attitude sa Panginoon, sa ating worship. So, ang ikatlo pong uh, expectation sa atin ng Panginoon, ang BCM ay maging worshiping congregation. Ano, yung talagang tayo ay masayang napupuli sa Panginoon. Baka nung last year, pumupunta ka sa church, natutulog ka lang. O baka naman next year, o itong, wag naman next year, itong susunod na mga buwan, ay uh, mas uh, active and aggressive na po tayo sa ating pagsamba. Pag-apad, God expect us to be a witnessing congregation. Ano, yung tayo daw po ay maging witnessing. Yung tayo po ang Uh, asin at ilaw ng sanglibutan. Sabi po ng Acts chapter 2 verse 43 and 46 And the Lord added to their number daily those who are being saved. No? Sino po ang nagdagdag ang Panginoon? Why? Kasi nakita po muna yung tatlong expectation ng Panginoon. Sila po ay naging learning congregation, naging caring congregation, and pangat po naging worshiping congregation. Ano, at nung nakita yun ng mga tao, ano, aba, ay uh, na, lalong laging yung kanilang pamumuhay, yung kanilang laging tatlong attitude na yun, yun ang naging mensahe dun sa mga tao. Kaya nga po sabi doon, yung favor ng God at yung favor ng tao, nakuha nitong iglesia na ito. At dahil doon, idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang, ang mga naliligtas araw-araw. Ikaw ba kapatid, gusto mo ba ang ating church lumako? Ikaw ba kapatid, gusto mo ba yung ating mga kapitbahay? Madala natin sa Panginoon. Kaya yan hindi dinadapuan ng, ng COVID. Kasi balang araw gagamitin niya ng Panginoon. At baka ikaw ang instrumento ng Diyos para yan makakilala sa Panginoon. Hindi mo lang ginagawa. Baka uh, itong pagkatapos nito, baka itong time na ito na tayo ay nasa panahon ng quarantine baka pagkakataon 
na yung pinadadala sa iyo ng Panginoon ay madala mo sa Panginoon. Sabi ng Acts chapter 4 verse 31 to 33, they were filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit empowered them and gave them boldness to testify about the Lord Jesus Christ. Ano itong mga mananampalataya? Inempower sila ng Holy Spirit. Na pinispo sila ng Holy Spirit at ang Holy Spirit ang nagbigay sa kanila ng boldness na nangtapan na mag-testify about the Lord. And sabi ng Romans 10, 13 to 17, they preach the Word of God. They learn the Word of God and share it to others. No, pinangaral nila ang salita ng Panginoon. Ano, and natuto sila sa salita ng Panginoon is share nila. Kaya ano ang sabi nung, ano ang result ng Word of God? Sabi doon, ano ang naging bunga nito sa church? They continue to testify about Christ and the Lord added daily. Di ba? Napakaganda po ng, ng uh, naging bunga ano po, ng kanilang uh, pangangaral. Ang question po ay, why do we need to share Jesus to others? Bakit po ba natin isi-share? Bakit po ba importante? yung sharing of Word of God. Number one, because time is running out. No, ang, ang panahon ay talagang napakabilis. Uh, ang lives pa ng tao ngayon, hindi na mahaba. May FC na lang. 59 na lang ayon sa pag-aaral. May FC ng paibsi. Tapos may mga nangyayari pa nga po na mga salot. So, yung time, nauubusan na tayo ng time. Kaya itong pandemic na ito ay ginigising tayo na matagal ng panahon na siya sabi ng Panginoon na tayo ay go and make disciples. So, number one, kung bakit? Huwag natin kalimutan na ubusan na tayo ng oras. Pangalawa, nakatotohanan because hell is real. Ang hell, totoo. Ano, ang, ang, ang impyerno ay hindi ito katang-isip. Totoo ito na merong hell at merong heaven. Yun ang reason kung bakit natin isi-share ang Word of God. Pangatlo, we are commanded to share. Ano, sa atin ito inutos. Hindi ito, uh, may pa nga ang mga Mormons, hindi naman sila inutusan pero nagsishare. Hindi, may pa ang mga Jehovah Witness, hindi naman sila inutusan. Pero sila nagsishare. Pero yung kanilang dalang balita, fake news, nasa atin ang good news. Ano, kaya nga mahalaga na tayo mga mananampalataya ay share. Ang expectation sa atin ng Panginoon ay dapat nagsishare na po tayo. Gaano na po ba tayo katagal dito sa church? Siguro po matagal-tagal na rin po tayo sa church. Ano po? Ang tanong, ilan na ba yung nasyonan mo? Ilan na ba yung nadala mo? So, golden opportunity muli sa ate. Ano ha, kung makaligtas tayo sa COVID-19, ano ha, mawala ito, siguro italaga natin ang ating buhay. Kasi sa atin ito inutos. Proclaiming the good news is our mission. Ang pangangaral ng salita ng Panginoon ay ating mission. Ano ha, tayo mismo na tinawag ng Panginoon. At bakit natin ito ginagawa? Because we care about people. No? Nagmapalasakit tayo sa mga tao. No? Baka yan sisiyan natin, anak natin. No? Hindi na tayo kinakailangan lumayo pa. Unahin natin ang ating pamilya. Unahin natin ang ating mga kaibigan. Unahin natin ang ating mga kaklase kasama sa trabaho. No? Kasi may kanuluwa yan. Bakit natin gagawin yun? Kasi nagmamalasakit tayo. So, ang port expectation ay, sa atin ay, maging witnessing congregation. So, bilang pagkatapos, mga kapatid, sa mga ito, ang ating conclusion, God expects us to have a balanced church life. In-expect tayo ng Panginoon na magkaroon balance. Kasi minsan, ang focus natin is more on learning, pag-aaral. Doon lang tayo nakapokus. Wala naman tayong kayway. Minsan naman, ang focus natin ay caring. Wala naman tayong learning. More on social concern tayo. Sometimes naman, ang ating focus is more on worshiping. No, ang lakas ang ating praise and worship. Ang gaganda ng ating mga mga, mga uh, uh, 
uh, instrument na ginagamit, very powerful ang ating mga mga uh, praise and worship leader, and yet wala naman tayong learning process na ginagawa. And then, ito yung napapabian na natin yung witnessing. So, ano po yung balance? Ang balance nito is be a learning congregation. Number two, be a caring congregation. Number three, be a worshiping congregation. And last, be a witnessing congregation. Yan ang na-expect na sa atin after COVID-19. Nawa, pagpalaan tayo lahat ng Panginoon kasi nais niya na lumago ang church, nais niya na dumami ang maligdas kasi malapit na siya dumating. Dahil yung manalangin, Panginoon, maraming salamat po sa magang ito na ipinaunawa mo muli sa amin ang expectation kung ano yung iyong uh, uh, dapat makita sa church ngayong panahon na mayroong uh, pandemic na, na nararanasan na yung talamak na virus Panginoon na ito ay pang buong mundo at uh, lahat sila Panginoon ay uh, kinikilala na ang pandemic na ito, ang virus na ito ay mula sa iyo at meron kayong mahalagang mensahe sa uh, mga tao at kahit hindi mga mananampalataya, Panginoon, sila ay nagbalik loob sa iyo nawa ang pagbabalik loob na ito ay hindi lamang sa panahon ng meron kaming krisis kundi sa lahat ng panahon, lalo po kaming mga mananampalataya na ang mensahe po ngayong umaga ay sa aming lahat na naandito po sa BCM na kami ay mag maging totoo uh, sa iyong harapan. Lord, mawala yung double, uh, double standard na bilang Kristiyano, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na tunay na makasunod sa iyo. Na mang, mangyari po yung apat na expectation ito na aming napag-aralan ngayong umaga sa aming buhay. Pagpalaan niyo po ang aming uh, <clears throat> mga kapatiran, lalo po yung mga nasa uh, Aming mga senior citizen, patuloy mo silang uh, bigyan ng biyaya, ng kalakasan, ng protection every day. Huwag po silang makakasakit, ganyan din po ang mga bata. And uh, dalangin po namin, Lord, patuloy yung provision mo ay uh, patuloy pong maranasan ng iyong mga anak. Uh, dalangin po rin po, Lord, na makipag-cooperate sa aming gobyerno ang mga, mga mamamayan hanggang sa matapos po, Lord, ang lockdown at na-declare ng government na pwede na po kaming lumabas. And salamat Panginoon sa patuloy na uh, pangunguna mo, maging dito po sa biga Panginoon na uh, iniingatan mo na hindi pa po uh, masyadong uh, nakakatakot sa aming lugar. Uh, salamat sa maraming panalangin at uh, sa support na aming natatanggap Panginoon sa aming lokal na pamahalaan, maging sa aming barangay. At uh, pagkasyahin niyo po, Panginoon, hanggang sa matapos po itong aming pinagdadaanan. Bless niyo, Panginoon, ang, uh, ang uh, lahat ng uh, gagawin namin distribution ng mga uh, relief goods na ito. Nawa ito po ay uh, makatugod sa pangailangan ng aming mga kapatiran na 75 families at aming pong tutulungan. Uh, dalangin ko po, Lord, na kayo pa ang patuloy na mag-provide ng iba pang mga pangailangan. Salamat po sa iyo, Panginoon, at salamat sa mga kapatid namin, kahit po members abroad na nagpapadala ng kanilang mga tight chain offering. I-bless niyo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Bless mo po yung kanilang mga family na naiwan po dito sa Pilipinas. Kayo po ang magbigay ng protection. Salamat po, Lord, at uh, yung aming pangailangan sa aming uh, multimedia, Lord, na, na mga uh, equipments, Lord, or gamit, Lord, camera, Salamat po sa provision at sa iba pang pangailangan kayo po ang provide Continue to bless Pastor Nisa at Ati Seni. Salamat po sa kanilang buhay at uh, patuloy mo silang ginagamit sa iyong kalwalabian. Maraming po salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalap po ni Jesus. Amen.